jatkaa. Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Kello on jotain kahdeksan, ehkä vähän yli. Mulla on tuossa yhdeksän aikaa menossa tuohon omalle pihalle. Mun ystävä tuosta naapurista tulee lapsensa kaa tuohon leikki, leikki treffeille ja äitit saa aamukahavia. No niin, naamukin pesty ja tuli tuossa mieleen, kun hinkkasin naamaa, mä menen vähän tähän parempaan valoon. Niin mäpä näytän teille nyt, miltä mun iho näyttää. Mä joku aika sitten puhuin mun mielessä niin maitorahkaisyönti sai mun ihon tosi huonoon kuntoon. Mulla ei siis ikinä ole ollut täysin niin kuin, hyvässä kunnossa oleva iho, että mulla on aina jotain näppyä. Mutta tota, se meni tuossa niin talvella ihan hirveäseen kuntoon, kun mä aloin syömään maitorahkaa. Mä jätin maitorahkan pois, plus mä jätin raijuus, mä syöninkin pois. Mut muuten mä oon kyllä syönyt juustoa ja sitten joskus kahviin laittanut tavallista maitoa, jos ei oo tota kauramaitoa. Ja sit mä aloin peseen kasvoja tuolla teepuusaipuolla. Niin mä yritän löytää tähän nyt jonkun pätkän siitä ajasta, kun se mun iho oli huonossa kunnossa ennen kuin mä jätin ton maitorahkan pois. Ja siis tältä mun iho näyttää nyt, kuten näkyy, niin on epätasaisuutta ja on kaikkea. Mutta siis tästä on hävinnyt kaikki ne, ne tota... Niin ne finnit, mitä mulla alkoi tulee tänne poskiin ja mulla on siis edelleen täällä niin leuassa tämmösiä jälkiä tai vanahoista finneistä. Kattokaa niin kuin, miten paljon paremmassa kunnossa tää iho on nyt. Ja enkä sano nyt tässä sitä, että maitorahka olisi huono ja kenenkään ei tulisi sitä syyä, mutta se ei vaan niin selkeästi mulle toiminut. Kuskaa muutaman tuolin tuolta pöyä alta, niin tonne tota, autokatokseen Petri meni tänään poikkeuksellisesti autolla töihin. Yleensä kulkee pyörällä työmatkat, niin nyt on tää autokatos täällä ihan tyhjänä, niin mä laitan kulkaa tähän mulle ja ystävälle niin tuulen suojaa istumapaikat. Au. Au, 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 au. Menipä kivaasti aamupäivä. Kello tulee justiin puoli 12 ja tultiin rassenkaan sisälle. Aika kylmä tuuli vaan oli, että Rasmuskin muutaman kerran tuumassa, että vähän niin kuin kylmä. Me syvän lounaat mun eilen tekemiä kanapullia. Nää on tosi hyviä, nää maistuu Rasmuksellekin erittäin hyvin. Ja mä pistin tätä karritahnaa tonne taikinaan. Siinä ohjeessa oli, että keltaista karritahnaa. Mä pistin tätä punaista, kun tätä oli jääkaapissa. Toimi ihan hyvin silläkin. Haluatko saa, lisää, haluatko saa lisää näitä pullia? Mm. Okei. Okay. Nyt sieltä tulee eri värejä. Tästä pitää varmaan vähän kääntää välillä, että sinne menee. No niin, nyt. Rasmus sai synttärilahjaksi mun ystävältä tämmösen, saako etiäkkiä näyttää? Kirja, mihin tuli sitten tommonen kynä, minne laitetaan vettä sisälle, niin saa saa tuolla veellä niin värittää. Töistä, niin se jäi rassen kautta pihalle ja alan tekee ruokaa, tonne kalapastaa uunista. Laitetaan pyykkejä kuivumaan. Mestari pyykkää ja täällä hei. Siin mun melko uudehkon villapaidan. Mä jotenkin oletin, että tämän paijan saa pestä kolmessa kympissä. Mä jälkikäteen sitten katsoa, niin käsipesulla olisi pitänyt pestä. No joo, sitten ollaan jo illassa. Kello on kymmentä vaille kahdeksan. Rasse tuossa iltapalalla. Mua väsyttää ihan hirveesti. Mä oon niinkö... Ilmakavasti. Mä ihan 
sinuakin väsyttää ihan hirveästi. No koetapa syödä se jogurtti nyt pois, niin pääset nukkumaan. Minäkin olen juo sitä. Mä olen juo sitä. Minä olen sitä omaa aivokahvia. Mehukahvia, me ei keitetty iltakahvia. Tänään kuulkaa jäi kello kuuen kahvit keittämättä. Petri oli rassankaan tuolla pesemässä autoa, siis meidän auto oli ihan hirveen likainen. Minä kiivuin sitten muuta autoa, se oli ihan, ihan mitä vaan. Se mun auto pelkäi sitä, jotain, jotain helkkua. Ai <laughs> jaa. Viemässä justin tytöt bussilla. Lähti, siis tytöillä tarkoitan Kiia ja Kiian kaveria lähtivät kisareissulle. Pienet flashbackit tuli siihen kotihoitoaikaan. Tässäkö ajelen tähän kelloaikaan täällä kaupungilla menemään. Ihan semmonen olo niin kuin olisin kotihoidossa töissä ja olisin menossa aamun ekoille asiakkaille. Oli se aikaa. Kyllä täytyy sanoa, että Elämä on muuttunut niin järkyttävän paljon kolmessa neljässä vuodessa. Että siitä Janitasta, joka siinä oravan pyörässä väsyneenä päivästä toiseen paino menee ja tuntuu, että niinku aika ei riittänyt yhtään mihinkään. Siihen, että nyt saan itse päättää sen, että milloin teen töitä ja mitä teen ja missä teen ja kovaa työ kuulkaa palkitaan. Sanoisiko semmosena niin motivaation sanana nyt näin niin lauantai aamuna, että jos siellä on muita, jotka ehtii jotain keinoa saada muutosta omaan elämään, jos sun elämäntilanne on tällä hetkellä tosi raskas tai tosi semmonen, että Tuntuu, että ei niin kuin, eh, jaksa tai tuntuu, että tämä että on niin kuin, loputon oravan pyörä. Minä olen elävä todiste siitä, että muutos on mahdollista. Se ei niin kuin, tapahdu yhdessä yössä. Mitä muutosta sä et saa, jos et sä itse tee mitään? Siis mitään ei tule tapahtumaan sun elämässä, jos et sä itse tee jotain sille asialle. Ja edelleen minä olen erittäin hyvä esimerkki tässä, jos sen olisi alkanut silloin vuonna 2016 raskaan hoitotyön ohella vastapainoksi rakkaudesta lajiin tekeen YouTube-videoita, niin en olisi tässä tänä päivänä. Ja sitten vielä semmonenkin asia, että jos siellä nyt esimerkiksi joku haaveilee YouTubettamisesta työkseen, niin haluan myös sen sanoa, että älä lähde tähän hommaan rahan kiitos ilmissä. Älä lähde tähän sillä ajatuksella, että mä lähden tekemään niin kuin, että mä saisin rahaa tästä. Totta kai jos se on niin sun tavoite, että sä haluat tehdä jotain muuta työkseksi kuin vaikka hoitotyötä ja vaikka YouTube tuntuu siltä, että se voisi olla sulle oikeasti se juttu, niin totta kai niin se voi olla se niin yksi tavoite siellä. Mutta jos mä olisin aikoinaan lähtenyt YouTubea tekemään vaan sen rahan takia, niin en mä olisi tässä enää tänään. Mäkin tein pari vuotta ihan ilman rahaa rakkaudesta lajiin ja sit kun sitä rahaa alkoi tulla, niin se oli vaan tosi mukava lisää siinä hommassa. No joo, tää oli tämmönen niinku extempore motivaatio puustaus sulle, jos tarvit semmoista. Mitä näitä pohjois, että sä tee sille asialle jotakin, on valaamistakin kovasti töitä, mut muutos on mahdollista. Ja sä voit muuttaa sun elämän parempaan suuntaan, jos sä koet, että sä kaipaat sun elämän muut muuttumista parempaan suuntaan. Täällä on kuulkaa talo hiljentynyt sen verran, että Petri ja Nellakin lähti päiväksi pois kotoa. Ne lähti tuota pelireissulle. Me ollaan Rassenkaan kahdesta ja tuossa suunnittelin, että lähdetään pyörällä käymään kaupassa ja rustassa smoothieta ostaa ja sitten mennä se katsotaan Rasselle uutta pyöräilykypärää. No niin, mä tulin kesken kyllä kaupunkien lähtenytkään pyörällä. Täällä heti kulkaa yhdeksältä rustaa ovien takaa. Kauden 23 ensimmäiset vaunushoppailut. Nyt sitten klausuus. No ei vitsi, on kiinni vielä. No, mä kävin tuossa apteekissa hakemaan piilolinssinestettä, nytkö satuin muistamaan. Ja satuin muistaa, että mä lupasin Rasmukselle aamulla, kun siinäkin on Nellan eväsmuutiet, niin hän halusi myös muutin. Mäpä kävelen tuohon supermarkettiin ja käyn nostaa muutietä Rasselle. 
Iskälle justiin soitin, että missä ne on menossa, että joko mun kyyti tulee, niin kerkeen vielä käydä halpahallissa. Käyn vähän hypistelen sielläkin. Iskä toi meidät kotia ja nyt mä Rasse ottaa tämä näitä ostokset. Tiri! Uusia hammasharjoja. Kato minkälainen. Onko hieno? Mä haistaa. Häh? Haista vaan, joo. Sitten mun rustaostokset. Roskapusseja. Vaunuun ja sisälle. Sitten tämmönen suihkusaippua. Hmm. Apteekista hain piilolinssinestettä nyt. Sitten ostin tämmösiä puhistusliinoja. Mä ajattelin tonne vaunuun viiä nuo. I have two little surprises in my plastic bag. Also for Rasmus, but I think that I will show these to him after nap. Sitten mun vaunu ostas. Tämmönen meriheinä kori, mikä tulee koukulla seinään. Niin mä laitan kuvan tähän tästä kohasta, mihin mä ajattelin. Eli tohon peilin alle. Säilytystilaa ei voi koskaan olla Tämä on asuntovaunu. Tää laitetaan seinään ja sitten tänne voi laittaa kaikkea vaikka hellehattuja tai aurinkolasi tai jotain muuta. Ihanaako näin pienillä nämä ilot on vielä tän mittaisia? Uusi hammasharja ja uusi hammastahna. Näitä se on tässä nyt hypistellyt jo, tovi. Täällä on huusholi ihan hyrskyn myrskyn. Kohta ei enää tietoakaan siitä mun suursiivouksesta, minkä tein. Rasmus nukkui hyvät päikkärit. Tuossa keitin kahavit ja syötiin välipala. Ja nyt lähdetään käymään vaunussa. Mä tahon koukku ja sitten tonne saa rompetta. Eikö ole hyvä? Tämä on hyvä. Onko hyvä? Joo. No niin, hyvä. Tämmöisen samanlaisen mustan koukun käyn ostaan tuohon noin ja laitetaan se tähän. Tähän alle näin. Perfekt. Tässä kun ei kuitenkaan ole silleen, niin syvyyssuunnassa oikeastaan tilaa, että tähän ei, ei vihtinyt mitään semmoista sen isompaa koria, joka tästä pitää päästä kulkemaan, niin tämä on just täydellinen. Täydellinen tähän tosi kevyyt, ei paina juuri mitään, mutta mä veikkaan tänne kuitenkin ihan kivasti. Sitten mahtuu just hattua tai jotain tuommoista. Rasse on ihan liekeissä vaunussa olemisesta. Mä veikkaan, että tänä kesänä ne... Niin sinun senkin on siellä. Mä veikkaan, että tänä kesänä niin tulee olemaan kyllä huiput reissut, vaikka on meillä ollut huippuja reissuja aikaisempi noikin kesinä, mutta tietäjä tietää. Pienen lapsen kanssa reissaaminen, niin siinä on aina ne omat juttunsa, mutta nyt kun on vaipoista päästy eroon ja muutenkin kaikki on paljon joustavampaa, niin siis jestas, miten vauhilla sulaa lumeet. Kahtokaa. Ai että. Voi sormet syyhyä, että pääsee... Näitten kimppu. Täällä alkaa synttärikakun leivonta. Ja tiedättekö mitä mä yritän tehdä? Te varmaan niin tiedätte jo varsin hyvin sen. Että siis mä oon maailman surkein tekee täytekakkupohja. Semmoista perinteistä pyöreitä. Mulla ei se ikinä onnistu. Se aina lässähtää. Niin nyt kun me aletaan rassenkaan, niin testaan levykakkupohjaa. Viien munan levykakkupohjaa. Ja sitten mä ajattelin, että mä leikkaan siitä vaan niinkö. Katsotaan, ettei menisi hirveästi. Siis tähän näyttää nyt niin kuin tosi hyvältä ja kuohkeelta, mutta tota, jotenkin mua aina tämä, niin kuin tämä vaahon sekoittaminen. Tuntuu, että tähän ei saisi niin hengittääkään tähän vaahtoon päin. Niin. Mä en niin kuin tajua, että miksi mun on niin vaikea osata tehdä niin kuin täytekakku pohjaa. Mulla on niin kuin se kohta, kun sinne muna sokerivaahtoon lisätään ne jauhot. Siinä sanotaan aina, että lisää varovasti käännellen. Niin mä sitten oikein sille oikein niin heti niin sulavasti ja rauhallisesti ja varovasti laitan ne jauhot sinne joukkoon semmoisella nuolialla. Mä kääntelen niitä sinne. Ja omasta mielestäni mä kääntelin ne sinne hyvin. No sit kun mä kaajoin sen taikinan tohon pellille ja näin tälleen varovasti levitin sitä siihen. Niin ankara klöntti siellä jauhoja keskellä sitä peltiä. Siis semmonen oikeesti niin jäätävä alue jauhoja. No, 
Mähän rupesin se sekoittelee siinä pellillä vielä oikein. jo nyt, että miljoona kertaa helpompi taha, ta, taha, tapa tehdä täytekakkua on tehdä tämmönen levypohja. Elä otan niitä saksia. Ja tässä siis niin leikataan kaksi. Mä piirsin nyt 22 senttiä on tää muotti. Kaksi tämmöstä täyttä palaa. Ja sit leikataan kaksi puolikasta palaa. Tää puolikas palaa tulee siihen keskimmäiseen väli, keskiväli. Ja sitten kokonaiset tulee pohjalle ja kante. Super hehkeet heipat täältä editointipöydän äärestä. Siirryin melkein niin suoraan sängystä tänne editoimaan. Tulin vaan lopettaa tämän vlogiin ja sanoin, että kiitos kun katsoit. Äh, ensi vlogissa sitten näette, että minkälainen tuosta kakusta nyt sitten loppujen lopuksi tuli. Plus sitten tänään, 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 tänään siirretään vaunu tuolta katoksesta pois ja mä pääsen vaunuhommiin ja laittaan ja sisustaan ja ai että. Mutta tota, joo, kiitos kun katsoit, nähdään taas. Moikkaa!